，又粗又长又直又硬。哦，大家好。哦。要出海了，去一个我们没有去过的岛。墨迹第一名，早不擦晚不擦，车到了，要下车了才开始穿。这是贾米的一个码头，我们一会儿会在这儿登船。好小的小奶猫啊！哇，也太小了吧！哦，跟我们家一样，我们家也是全黑的。对，我也喜欢黑色的。母亲的乳汁，你会唱那首歌吗？妈妈，妈妈,妈呀，妈妈，是你甘甜的乳汁，把我喂养大，就像现在这样。如果大家有晕船经历的话，记得开船之前要吃晕船药啊。我感觉今天有阳光，但是不是那种特别晒的，因为你戴着墨镜。因为你戴着墨镜。那么，那那我身上就没有那种灼热感。紫外线的灼热感今天没有。Yes sir。这次我们第一次在贾米出海，贾米的海还是挺漂亮的，挺值得来的。今天我们坐的是这种船，长尾船。你看它船头是有这样的，小沙发可以躺，可以拍照。哦，这里面还有水果。水果导游手机里肯定有不少人的丑照。隔壁的码头都是快艇。然后这个码头就是这种长尾船，长尾船就比较有特色。如果想体验特色或者想拍照的话，可以试一下这个长尾船。我们现在所在的这个码头的名字啊，会打在屏幕上，大家可以看一下。它是因为有一个螺旋桨的尾巴，是吗？你们喜欢什么车？哦、这个 oh, ，pink， 粉色。可是你的头发现在已经不是粉色了，已经变成橘色了。色了好适合卡哇伊啊。到了一个非常适合拍照的地方，现在是可以在这儿拍照，所以这个水果它不一定是给我们吃的，是道具，它有可能是道具，摆在这儿拍照的道具，可能是模型。好，所以网上那么多好看的网红照片都是这样，也是要营造氛围营造出来的。还要摆水果，还要摆篮子。好，一一会儿给你拍好看的照片，可以吗？快拿起那个椰子来，说：“我从小喝到大，又白又大。”看这个海啊，碧绿碧绿的，好清澈啊！但是这儿没有鱼。嗯、等一下会去一个岛叫鸡岛，有鸡吗？上面？对，鱼。有鸡吗？鸡岛上有鸡吗？又有鸡又有鱼。有鱼。啊，没有鸡就可以，我我怕鸡。你看哪种鸡？我哪种鸡都怕哦，不是，我对鸡又又爱又恨。我很怕那个动物鸡，也很怕那个人人的那个鸡，但是又喜欢吃鸡儿。对，你喜欢吃鸡儿的时候，为什么把那画面转到了导游的方向？<笑>我我也不知道，我也不知道，<笑>不要误会啊。你知道爱是什么吗 ？No no 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 no， 导游不是我的菜。<笑>你来泰国旅游和来泰国。居住是完全不同的两件事情。你如果旅游的话，一定最喜欢的就是这种，呃，海岛、大海、蓝天，还有这个浮潜。因为你如果是旅游，你来曼谷待着没有太大的意义，它就是一个国际大都市，就跟其他的很多的城市一样，就什么都有，吃喝玩乐。但是它没有这种很天然的自然风光。所以之前我来泰国旅游的时候，就喜欢来海岛。泰国海岛其实很多，像我们之前就去过的普吉岛。其实还有苏梅岛也不错，普吉岛、苏梅岛、贾米岛啊、哦
。据我在泰国的朋友说，其实是苏梅岛的海最漂亮。嗯，啊，贾米岛的海和比岛的海也不错，但是苏梅岛的海最漂亮。所以回头我们可以再去趟苏梅。对，因为我们只去过一次苏梅岛嘛。对，好多年前跟朋友一起去，而且满月趴。对，还想再去体验一下满月趴。你们想看满月趴吗？想看满月趴的话，可以留言告诉我，下次拍给你们看。嗯、啊，我特别佩服那些玩潜水的人，就是在船上一待可以待好几天，吃喝住全在船上。我每次在船上漂大概半天，我都已经觉得已经快到我的极限了，而且出发之前还一定要吃那个晕船药，不然不行。最近总有朋友问我说：“你去泰国有待腻吗？”我觉得如果是你抱着旅游的心态，你在一个地方待那么久是一定会腻的。但如果你长期生活居住的心态，其实没有太待腻这一说，因为其实你在哪儿生活都是一样的。我们到了一个小岛上，给你们看一下这个水有多清啊！哇塞，太漂亮了，太漂亮了！哇，公主下船，下面应该人闭嘴。没有没有，还好了，他不会湿到裤子的。哇，这个沙滩像面粉一样。今天天气好，所以这个海水特别。漂亮，现在踩的沙滩真的像面粉一样细，特别软，完全不硌脚。它就是一个小海滩，叫做普雅海滩。啊、呃，泰语是普雅什么？普雅，一个小海滩。P-H-U-Y, 很小很小的一个小海滩，给你们扫一眼，很小的一个小海滩。然后可以上到他们的这上面这个位置。去拍点照片，好清澈啊、哦！这个水，小心别扎了脚，别硌了脚。刚才上错船了是吗？我以为这个是我们的船，都长一样。旁边这个才是我们的船哦。哦，慢点。哦，我知道了，我们这儿比较浅，所以我刚才没有湿裤子、哦。怪不得。哦，哦，怎么了？擦脚了。啊！卡哇伊又受伤了。哎，别跑，别跑，别跑。我靠！太漂亮了！我不知道破没破，滑在那个上面滑了一下，狠狠的滑了一下。导游，你有没有创可贴呀？滑破了。滑破了。嗯。哦，你小心点啊！我脚滑破了已经。这个船它往回来了，所以这个裤。哇，我的裤子全湿了。他有急救箱，我等一下上去弄吧。谁脚破了？我脚破了啊！这几个人一直在玩沙子。我就饿了，我自己回到船上了。你在干什么？我在给你做玩具。什么玩具啊？<笑>你又做大洋具？对呀、啊。又做是真正的沙雕是吗？你看他的那个，哈哈哈哈他那像粑粑。你等一下，我给你做一个，我是专家。每个沙滩都有留下我的洋具，真能玩啊！你们，哇塞，你这次堆的比上次去普吉岛堆的那个要大多了。你这人好色啊！你怎么净堆这些乱七八糟的东西啊？因为平时见不着啊。你能不能堆个素一点的？什么爱心啊，什么东西的？把你的龟头切切掉吧。不行，我别别别别不要不要不要不要不要！从这儿这样，哎呀，哎呀，正常就应该是这样的，你不觉得吗？冠状沟是吗？对啊。那你可以把它稍微给弄得再更加的写实一点。好，我给你在上面捏一点青筋出来。好，就勃起的时候是有青筋。这个青筋在上面没有青筋，这个地方才有青筋、啊。然后这个地方会有。马眼有啊，我刚才做了。你弄的什么呀？别不要不要不要弄不要弄！我给你踩掉吧。不要不要不要不要不要不要不要！不要我真的堆了好长时间了，你不要给我弄。你你让我完成它，不然我今天我不走了。哎，我看见这样的东西就特别忍不住想去踩一脚，想坐下去是吗？饿了吗？不饿。你不饿吗？对，我在专心创作的时候不饿。它现在是不是有点太粗了？有点短粗是吧？
啊，我不喜欢这样的形状，我不喜欢就是这个头细，下面粗的，我喜欢大概粗度差不多的。你要把下面给它再细一点，对，哇，好硬哦，你这个，慢点，慢点，慢点，慢点，你是对的好实在啊，这个龟头有点小，不，你把下边给它一点点的收，知道吧？这个龟头就形状就出来了。你先别给我弄，一会儿拍个照片，你干嘛呀？这好烦啊！你知道为什么？就是在这儿叫很多男生的名字都要加一个屁吗？叫我就是屁花儿，叫他就是屁寒。如果一位姓王的大哥就是屁王，如果姓谷的大哥就是屁谷。因为屁在泰语里面是哥哥的意思，是吧？就等于是。你叫我屁花儿，就等于叫我不是哥哥的意思，不是哥吗？嗯，姐姐也可以用屁哦，就是哥哥姐姐都是比较尊称的这种。哦，就比如说你叫我屁花儿，然后你大概的意思就是在叫我辉哥或者是辉姐的意思啊，辉哥辉姐都行。哦，那我好适合这个称呼，因为我是哥姐不分的。对啊，别人看到我之后第一反应不知道应该叫我哥还是叫我姐，所以屁，他又能当哥哥又能当姐姐，就是正好是不是？对啊。先别给我弄，一会儿拍个照片，你干嘛呀？这好烦啊！哼，这弄了好半天，然后你一直在这捣乱，不跟你玩了。怎么做？怎么做？啊，怎么做？你不是专业的吗？你拜托，这个也你做过无数次了，你不知道怎么做、啊？我没有做过无数次，我总共就做过一千一百二十五次。嘿，我还不能把它做它，这样吗？这样好那个练腿啊， okay、吗好练腿啊，这样健身。你看，你看我是不是很稳？等一下，等一下，我们挑战好不好？你可以这样稳吗？这样稳着，看我的腿，再坐下去一点，顶进去，顶进去，顶进去，嘿嘿嘿嘿，这个这个粗度你 OK 吗？哇，不 OK 啊？哦，腿好酸，不 OK 吗？怎么可能？这是我现实的一比一复刻，你可拉倒吧！你一比一复刻，我立马逃走，这对我来说已经是家暴了。<笑>来吧，坐上来，快快快快，坐过来，坐上来。第一，哇，哇，还挺爽的耶。要动啊，这样。<笑>你看我的沙雕多受欢迎，争相合影，成为一个旅游我的沙雕以后就是这里边这个沙滩的一个景点，你知道吗？打卡。网红打卡地，以后请叫我沙雕艺术家。哦，我们又到了一个新的海滩，这个叫什么？燕尾滩是吧？哇，因为它有一个很长很长的，伸向海中的这个海滩，就是从那儿。去去去去去去，就到那儿了。我之前养过海星，它那个会装死，装死的时候就是硬的，然后等到它觉得没有危险的时候，它就变软，它又爬起来，又爬走了。可以把它抓起来吗？你你要抓它吗？不要抓它了，抓它干嘛？但这儿沙子没有刚才那儿那么细。你看，海水两个颜色，看到分界线没有？两个颜色的分界线，这个位置就像一个三角区一样。你看这个四面八方蓝海了，所以它被冲成了这样的一个燕尾的形状。你干嘛突然亲我？美啊，你好看啊！啊俺是看不出来，他俩谁在敷衍对方？
，这水好清澈呀！哎，如果没有吃那个山药，你是不是已经吐了？早就吐了，吐了无数，我估计吐了十轮了。看这儿的水，哇，要清澈，好清澈啊！碧绿的海水，现在是中午的十二点多，中午的时候。海水是最漂亮、最好看的哦。这边是有烤玉米，还有一些芒果饭啊、什么盖饭什么之类的。这边还有好多零食。嗯、哦，这是在做什么？这儿有餐厅啊？这属于餐厅吗？这是厕所，这不是餐厅。哪儿啊？你对着的方向是厕所。哦、这儿洗手间。对呀、啊。刚才有个在那站着的小哥哥，长得还挺好看的，在哪儿啊？不告诉我你，你怎么能自己看帅哥呢？你不告诉我，不管回去，我要看。真真没道德，自己看见帅哥帅哥不吱声，我也就扫了一眼。是那个黄色短裤的吗？对呀、啊，毛裤衩。啊，还好了，啊，还好了。前面有一个好白的小哥哥，好瘦啊！还有腹肌呢。他的乳头是粉色的，粉红色。你看的也太仔细了吧！好白呀、啊，好羡慕呀、啊！我也想变成那么白。这就是我们大家吃午饭的地方。这个。好吃吗？屁名，还行。我那春卷还行，春卷挺好吃的。饿了吃啥都好吃。这个谁谁收啊？有人收摊是吧？走了，回主导了，回酒店。情人的就要来了，身子结一个，今世爱对的人，情人节每天都过。哦，好不吉利的歌哦。分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的。这些长尾船全长得一样，每次都分不清楚哪个是我们的船。我们是 N 二七。哦，对，不对，我们是这个白色的，不是绿的。白色的。大家来的时候记住自己船的号码就可以，因为他们实在长得太像了，给里面的摆设都是一模一样的。我们刚才拍照的水果道具，它已经给我们切好了，就预示着我们这趟行程要结束了。因为这个道具已经用不上了，我们要把它吃掉。然后他把这个菠萝切成了这种长尾船的样子，看，开吃吧，咱们吃水果，吃水果。吃,吃完水果之后，还给我们上了这个椰汁，好喝吗？哇，后面这个浪太大了吧，姐。我后面都已经湿了，比你还浪吗？啊，没有你浪，那肯定没有我浪。你划船不用桨啊，全靠浪。到码头了，比赛里面、啊。我们现在赶紧回酒店，那个稍微洗一下，然后收拾一下行李，就要退房了。所以我们有大概四十分钟的时间去洗个澡，收拾一下行李，我觉得也够了吧？够了，然后可以去做个马杀鸡，色情按摩，捏个脚，色情就算了。累了，色情不动了，我也是累。毕竟不再是少年郎，毕竟都快停经了我。这个酒店啊，真是大发慈悲，给我们把那个退房时间延长到了四点。本来先说是两点，本来先说两点，后来又改到了三，改到三点又改到四点，所以我们。呃，回来的时候差不多是两点半，所以我们就充足的时间洗了个澡，敷了个面膜，慢悠悠的收拾行李，现在准备去退房了。嗯、没事儿，都没外人。哎呀，我我，我们是先去一个咖啡厅吃点东西，然后等着差不多，啊、呃，六点的时候出发去机场。中午没吃饱，我有点饿了。七点到机场，八点多的飞机。我这面膜还没干呢，所以我不舍得摘，再敷一会儿。我们被拉到了一个山上，然后据说是一个很有名的咖啡厅，可以看很好的风景的。需要坐一个这样的双条车上山，才能去到那个咖啡厅。我现在还挺期待的，看看那个咖啡厅到底长什么样子。看韩总这大电脑包，巨沉，这一个电脑五斤
好漂亮啊！我不想走了，我觉得在这里坐着好治愈啊。我本来想的是，我到这个餐厅来，我就好好喝个咖啡，然后就准备去机场。机场的时候跟大家录一个这支影片的 ending 就好了。所以我整个人都没有倒饬，洗完脸就出来了。但是到这儿之后发现。那么好看，完全是在我意料之外的。我我本来以为就是我们就去一个普通的餐厅，然后消耗一下时间。嗯、到了快那个到点了，我们就去机场了。然后我还带了我电脑包，想说我中间可以工作一下。是但是我上来之后爬上来看到这个景色，哦，我不想打开我电脑包了。它是餐厅，也是一个甜品店。对，你可以点一些糕点，还有一些下午茶，还有一些饮料、咖啡。你也可以点一些餐食。然后这个餐厅的名字我们会放在屏幕上，啊、对，屏幕上面。对。嗯大家可以参考一下，如果你来加米的话，真的可以来这儿看一下，因为这个风景真的很美。但是你记得一定要在下午,下午晚饭的时间，嗯、大概五点多、就是。呃，看一下吧，可以自己查一下那个当天的这个日落时间，然后提前来一会儿啊，嗯、不要卡着时间，因为如果你来的太晚的话，可能最最好的座位就已经被别人占掉了。这个地方真的好适合和爱人一起来，嗯，真的好棒。坐在这里静静的看日落，嗯，开动。开吃吧，我们。我们点的这个草莓的这个，这两个都是草莓的。对，这个是我的，旁边那个更粉一点的是你的。嗯、我们还我们已经到贾米机场了，今天人巨多，我们看一下有多少人。我们这次的贾米岛的行程就结束了，现在准备启程飞回曼谷。如果喜欢我们的影片，记得点击小铃铛，订阅我们的频道。下期见喽，拜拜。然而影片并没有结束。啊，我下飞机的时候，我把护照放在我的那个飞机的座位的前面袋子上了，下飞机的时候忘了拿了，我都拖运完。我都取完行李出来才想起来，都要离开机场了才想起来我的护照忘在飞机上了。然后现在让那个泰里局的小伙伴来帮我问，被韩总说了一顿。我又不是故意的。以后听我的吗？听你的什么呀？就是随身要背小包。你如果你不背的话，我背一个。然后现在做重要文件就不要到处乱放，就是随身携带，放在包里面，你就不会忘记了。因为你带小包的话，你是可以放在自己身身身上的。大家出门一定要带好自己的护照哦。现在在帮我们查是吧？对，好在是丢在飞机上面了，还能找回来。如果是丢在其他的地方，那就真的大麻烦了，尤其是在现在这个阶段。哦，有有有我们的护照，有，吓死了。谢谢，找到了，吓死了。我们的生活精彩吗？我告诉你们啊，我每天的生活就是这样子的。拉倒吧。这个马虎蛋每天都是这样，丢三落四。虚惊一场，大家出门的时候记得看好自己的证件。重要证件就是要一定要随身携带，千万不要放在自己身子以外的地方，很容易就会忘记。现在已经是晚上快十二点了，看一下这个曼谷苏安纳布机场，看这车多的，眼看着游客越来越多，越来越多。我们六月份刚来曼谷的时候，机场没有这么多人，嗯，也有，但是没有那么多，没有这么拥挤，这感觉就像疫情之前我们来的时候样子一样了。回家了，好困呐、啊！我想听听高丽了。我也想狗子了，今天晚上好好睡一下吧。那你想过吗？也想啊，都想，都是我的孩子。然后我是他们所有猫猫狗狗的母亲。再见。